হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এমজি ফ্যামিলিতে সবাইকে অনেক ভালোবাসা জানিয়ে আজকের ভিডিওটা আমি এখন থেকে শুরু করছি তো আজকে হলো রবিবার আর এখন বাজে সকাল দশটা দশ কুড়ি এরকম হবে আজকে জানো তো আমি অনেক সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেছি কেন বলো তো আজকে হলো রবিবার আজকে হলো তোমার আমাদের অসুস্থ চলছে যারা আমার ব্লগ দেখো তারা জানতেই পারছো যে আজকে আজকে না সরি আমাদের অসুস্থ চলছে তো আজকে হলো এগারো দিন হ্যাঁ তো আজকে হলো কাঁচাকাচি নোক কাটা এইসবের কাজ আর কি সেই এগারো দিনে না বারো দিনে সেই ঘাট কাজ বলে না সেটাই হলো আজকে তো সকাল বেলার থেকে উঠেই আমি লেগে পড়েছি ঘর বাড়ি পরিষ্কার করা ঝুল ঝাড়া জামা কাপড় কাজা এইসবের কাজে তো আমি সকাল থেকে লেগে পড়ে এখনও পর্যন্ত কিন্তু আমার অনেক প্রচুর প্রচুর কাজ বাকি জানোই তো যে অসহজে কত কিছু পরিষ্কার করতে হয় আর কত কিছু করতে হয় তো সেগুলোই আমি শুরু করে দিয়েছি অনেকক্ষণ আগে থাকেই তো এখন আমি ভিডিওটা শুরু করলাম মানে এতক্ষণ আমি ভিডিওটা শুরু করার সুযোগই পাচ্ছিলাম না জানো তো তো যাই হোক আজকে কিন্তু একটা জিনিস খুব ভালো ভীষণ রোদ্দুর উঠেছে জানো তো কালকে আকাশের যা অবস্থা ছিল না ভাবছিলাম কি জানি আজকে যদি ওরকম মেঘলা থাকে তাহলে একটা জামা কাপড়ও তো শুকাবে না আর জামা কাপড় কাচার পরে যদি না শুকায় কেমন লাগে বলো তো তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো আর আজকের ভিডিওতে কিন্তু একটা খুব ভালো জিনিস আছে একটা সারপ্রাইজ আছে সবার জন্যে তো কালকে ছিল শনিবার তো শনিবার রাত বারোটার সময় আমি একটা ছোট্ট একটা ক্লিপ দিয়েছি একটা শ্যুট করেছিলাম একটা জিনিস তো সেটাই কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করব তোমরা দেখতে থাকো আশা করছি তোমাদের খুবই ভালো লাগবে তো চলো আমার তো ধোয়া পাকলানো হয়ে গেল মোটামুটি এখন আমি চলে যাচ্ছে তোমার জামা কাপড় কটা না একটু সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছি কারণ না হলে না মেলতে খুব অসুবিধা হয় যেগুলো শুকিয়ে গেছে তো সেইগুলোকে আবার সরিয়ে সরিয়ে এক জায়গায় করে রেখে দিচ্ছি তা না হলে এত কাছাকাছি মেলব কোথায় বলো তো চলো এখন নিচে যাই তো জামা কাপড় জানো তো আমি শুধু কিন্তু হাতে কাচছি না হাতেও কাচছি আবার মেশিনেও কাচছি তো মেশিনে কিন্তু আমার কাচতে এখন দেয়া রয়েছে আমি এদিকে চলে এসছি রান্নার গ্যাস ট্যাসগুলো মুছে নিতে সকাল থেকে টাইমই পাচ্ছিলাম না কারণ কি গ্যাসটা মোটে ছাড়ছিলই না শুধু চা খাচ্ছে এই তোমার ভো টিফিন খেলো তো এই সমস্ত ওদের সমস্ত কাজ সেরে সুরে খাইয়ে দাইয়ে দিয়ে এবারে লাস্টে আমি কারণ কি আমার যা খাওয়া দাওয়ার জিনিস থাকবে কিচ্ছু যেন আজকে ঘরে না থাকে তো সেই জন্যে একদম সমস্ত মিটিয়ে দিয়ে তারপরে আমি গ্যাস ট্যাসগুলো মুছে নিচ্ছি আর এই সমস্ত কাজ করতে তো অনেক প্রচুর সময় লাগে বলো তো মানে কি বলবো তোমাদেরকে দেখো আমার এখানে মানে মাঝদে মাঝদে চারিপাশে পাহাড় জমে গেছে সমস্ত কিছু মশলার কৌটোর থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটা জিনিস ধুয়ে ধুয়ে তো নিতেই হবে বটির থেকে আরম্ভ করে সব জয় অস আর এখানটার আমার অবস্থা দেখো সব এখানটাই জড়ো হয়েছে তো সমস্ত কিছু ধুয়ে টুয়ে আর কি এখানটাতেই রাখছি আর ঝুলটা কিন্তু অবশ্য ভো ঝাড়বে ভোকে বলেছি ভো তুই একটুখানি আমার ঝুলটা ঝেড়ে দিস কারণ কি বলো তো ঝুলটা আমি না ঝাড়তে আমার খুব কষ্ট হয় কারণ মা দিয়ে মাথাটা উঁচু করে দিয়ে হাত দিয়ে মানে ঝুল মানে ই করতে না খুব ভীষণই আমার ওইটা ওইটা আমার ভীষণ কষ্ট হয় তো ভোকে বললাম ভো বলল যে হ্যাঁ মা আমি করে দেবো ওখানে দেখি এখন করে দেয় কি না বাচ্চা মানুষ তো কিন্তু ও বোকে আমি দুদিন আগেই বলে রেখেছি আর জামা কাপড় ও মেলছে আমি শুকনোগুলো সরিয়ে সরিয়ে দিয়ে আসছি ও আবার মেলেও দিচ্ছে ও আমার অনেক তো কাজ করেই দেয় তোমরা তো সবসময় জানো যে আমার সবসময় পিছনে থাকে তো চলো আবার এখন এইগুলো মাজা টাজা জলের বোতল টোতলগুলো সবই তো ধুতে হবে না সবই ধুয়ে টুয়ে তারপরে বাকি কাজগুলো আবার সারব কারণ এখনও ঘর ঝাড় দেওয়া ঘর মোছা বাকি আছে তোমাদেরকে বলেছিলাম না যে ভো ঘরের ঝুলগুলো ঝেড়ে দেবে তো ভো কিন্তু এই সমস্ত ঘরের ঝুলগুলো ঝেড়ে একদম পরিষ্কার করে দিচ্ছে দেখো আর ভোর ঘরে ঝুলগুলো ঝাড়া হয়ে গেছে আর এখন আমি কি করছি মানে ঝুলগুলো ঝাড়ার পরে ঘরগুলোকে এখন ঝাড় দিয়ে নিচ্ছি 
এই তো গেল কাঁচার পালা এখন কাঁচার পরে আবার মানে কত কাজ তো বুঝতেই পারছো যে এই শুকনো জামা কাপড় তোলো তুলে আবার সব বিছানা টিছানা চাদর পাতো বাবা আজকে মাথা পুরো খারাপ হয়ে যায় আজকে তো ঠাকুরের দিকে হাত দেওয়া যাবে না কালকে শ্রাদ্ধর কাজ হবে তারপরে ঠাকুরের দিকে হাত দেবো আর ঠাকুরের দিকে হাত দিলেও কিন্তু সেই একদম দু ঘন্টা তিন ঘন্টার কমে হবে না কারণ ঠাকুরের সমস্ত কিছু করতে হবে আমাদের সাথে সাথে এখন চুপচাপ ওখানে বসে থাকবে একদম জায়গায় স্নান টান করে এসে ওর বাবা নখ কেটে এসছে ও বাবাকে ছুঁয়ে দিয়েছে ওই যে এবারে ওখানে বসবি আবার ডবল তুই স্নান করবি স্নান করে এসে তারপরে জামা কাপড় ছাড়বি বারণ না কোনো সিন নেই কোনো সিন নেই সারাদিন কষ্ট করে দুটো সময় এসে আমি একটু সেদ্ধ ভাত রান্না করলাম দুটোর সময় স্নান করে উঠলাম সারা ঘর বাড়ি পরিষ্কার করে কেচে কুচে ওকে স্নান করিয়ে এখন ওর বাবাকে তো ভোজানো তো দুইবার স্নান করতে হলো ওকে ওর বাবাকে ছুঁয়ে দিল তো যাই হোক আর এখন আজকে তোমাদের সঙ্গে আমি আর কিছু রান্নাবাড়ি শেয়ার করিনি কারণ কি বলো তো আজকে রান্নাই করিনি কারণ আমি দুটোর পরে চান করে ঘরে এসছি তো তখন আর কি রান্না করব বলো তাই সিদ্ধ ভাত করেছিলাম আলু সিদ্ধ ভাত ঘি দিয়ে খেয়েছে আর করেছিলাম হলো তোমার ভোর দাদা ওরা আবার সিদ্ধ ভাত খায় না তো আবার একটু খিচুড়ি বানিয়েছিলাম মানে মানে রেডিমেড খিচুড়ি মানে ডাল দিয়ে চাল দিয়ে প্রেশার কুকারের মধ্যে একদম সর্ষের তেল দিয়ে একসাথে করে সব দিয়ে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলাম তো কোনো রকমে ওই একটুখানি খাওয়া হয়েছে আর কি কারুরই পেট ভরেনি তো ওই খাওয়া যায় ওই রকম ওরকম করে আর এরা কেউ খেতে পারে না জানো তো অনেকে সিদ্ধ ভাত ভালো খায় খেয়ে নেয় এরা কেউ খেতে কিন্তু ভোর বাবার কোনো অসুবিধা হয় না আর সবাই কেউ খে ভো তো খেতেই পারে না তো যাই হোক কোনো রকমই দুপুরবেলাটা কাটানো হয়েছে তো এখন ভোর দাদা বলল যে দুপুরবেলা তো যাই হোক করে কেটেছে ভাত খেয়েছে পেটও ভরেনি তো বলল সন্ধ্যেবেলা হুকুম হয়েছে যে সন্ধ্যেবেলা ম্যাগি করে ভাইকে দিয়ে টিফিনকারি করে পাঠিয়ে দিবা তো সেটাই আজকে আমাকে দিতে হবে আর এখন আমি করছি হলো সারা ঘরের বিছানা চাদর বাদর পেতে এগুলো গুছিয়ে নিচ্ছি তা নাহলে তো বিছানায় শোয়া বসাও যাবে না তো চলো পরে আবার আসছি হ্যালো ফ্রেন্ডস এম জি ফ্যামিলিতে সবাইকে অনেক স্বাগত অনেক ভালোবাসা জানিয়ে আজকে আমি একটা ভিডিও এখন শুরু করছি আজকে হলো তোমার শনিবার আর এখন বাজে হলো পুরো রাত বারোটা এক বাজে ঘড়িটা আমার এখানে নেই তাহলে তোমাদেরকে দেখাতে পারতাম পুরো রাত এগারো এই এগারোটা বাজে সরি বারোটা এক বাজে তো আজকে হলো ভোর কাকার জন্মদিন তো ভোর কাকা তো জানেই না তো আমরা সারপ্রাইজ দেব ভোর কাকাকে এখন তো এই দেখো এখানটায় হলো কেক নিয়ে এসছে এই যে কাকার নাম লেখা এই যে কেক নিয়ে এসছে তো এখন আমরা সারপ্রাইজ দেব তোমরা দেখতে থাকো আশা করছি ভিডিওটা তোমাদের খুব ভালো লাগবে তো চলো
সন্ধ্যে কিন্তু বন্ধুরা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে আমি এখন তোমাদের শুভ সন্ধ্যা বলছি কারণ এখন প্রায় আটটা সাড়ে আটটা বাজতে গেল আর পাঁচটার সময় এসে একটু বিছানায় গা দিয়েছি আর শরীর চলছে না কি সেই সকাল উঠে কাজে লেগেছি আর মানে কি বলো ঘরের মানে কাজ তো বুঝতেই পারছো অসহযের কাজ তো সব কিছু করে আর মানে কি বলবো তোমাদেরকে আর এতবার জামা কাপড় মেলতে যাওয়া জামা কাপড় তুলতে যাওয়া সব জামা কাপড় আবার মানে এত জামা কাপড় মেলবো কি করে বলো তা সব মানে যেগুলো মেলে দিয়ে আসছে একটু শুকিয়ে যাচ্ছে সেগুলো আবার সাইড করে রেখে আবার মেলতে হচ্ছে এই মানে নানান ধরনের কি আর বলবো এগুলো আর এত কিছু বলার নেই আর কি বলো তো এই সমস্ত করে টরে তারপরে তোমার আর বালিশের ওয়ার টোয়ারগুলো এখনও পড়াতে পারিনি তো শুধু বিছানার চাদরগুলো সব ঘরে পড়িয়েছি আর এসে একটু শুয়ে চোখটা লেগে এসছিলো এখনও চা খাইনি জানো তো তো এখন চা খাবো আর একটা মানে জিনিস তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো জামা কাপড় দেখো জামা কাপড় দেখো এইখান থেকে আরম্ভ করে আর আমার মোবাইলটায় জানো তো চার্জ নেই চার্জ ফুরিয়ে গেছে তো এই জামা কাপড়ের ঢিপ দেখতে পাচ্ছ তো এই সমস্ত জামা কাপড় দেখে আমার এখন মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কাঁচা তো একরকম হলো তোলা তো একরকম হলো এখন আর কিছুটা এই যে এখানটা গুছিয়ে রেখেছি এই জায়গাটা এই যে তো মানে এখন আর আমি বসে গোছাতে পারবো না সেই শরীরে আমার আর জুত নেই আর দুপুরবেলা মানে এই পাঁচটার সময় তো একটু শুলাম শুয়ে তাও ঘু মানে ঘুমটা সেরকমভাবে আসেনি কারণ পেটটা তেমন একটা ভরা না তো দুবেলা খাওয়াটা ঠিক হয়নি আজকে সেদ্ধ ভাত এক গাল করে কোনো রকমে খেয়েছি তো এখন আর শরীরটা চলছে না দেখি আবার রাতের খাবার দাবার বানাই খাওয়া দাওয়া করি আর হাতে হাতে যে দুই একটা ভাস করার করব আর তারপরে এখন আর করব না কালকে আবার পরে গিয়ে বিশ্রাম বিশ্রাম করে তাই সুস্থ হয়ে করব কারণ এখন আর পাচ্ছি না কারণ বালিশের কভারগুলো তো লাগাতেই হবে তা না হলে শোয়া যাবে না বাজে লাগে বালিশের কভার না লাগিয়ে শুতে না বিচ্ছে লাগে তো চলো এখন একটু চা খেয়ে নেই তারপরে রাতের খাবার টাবার আবার বানাবো দেখি কি করা যায় মা কি করছো এই যে আটা মাখছি আর রাতের খাবার বানাচ্ছি বাহ খাবার বানাচ্ছি অনেক দেরি হয়ে গেল কি খাবার বানাচ্ছি এই দেখ দেখবি পেন পেন আনান লাল লাল আলুর দম হ আলুর দম খাই না আলু আমি খাই না ভালো জ্বালাতন দেখেছ কেমন করে আমার সাথে আবার বলে ওর মধ্যে কটা সোয়াবিন দিয়ে দিচ্ছে ধোয়ার কি আছে মিষ্টি মিষ্টি হবে তোর মধ্যে ঢুকবে আগের দিনের মতো সবাই তো তরকারিটা বসালাম এত করে আস্তে আস্তে কথা বলছিলাম এখন তোর সাথে জোরে না কথা বললে তোর হয় না আমাদের এখানে যে স্মার্ট পয়েন্ট করেছে সেখানে দশ টাকার আলু নাও পনেরো টাকার আলু নাও আর পঁচিশ টাকার কিছু জিনিস নাও আর যা খুশি নাও না কারণ এত বড় একটা বিল দিয়ে তৈরি দেবে মনে হয় না কারেন্টের বিল এই যে এত বড় আমি আজকে এক কেজি আলু এনেছি চোদ্দো টাকা দিয়ে ওইখান দিয়ে এত বড় একটা বিল ধরিয়ে দিয়েছে মা বলছে কি তুই কি কি এনেছিস রে এত বড় বিল তা দেওয়ার কিছুই নেই আমাদের কিছু যাই না একটা বড় লম্বা বিল এক হাত লম্বা আজব ব্যাপার মা বলছে এরম যদি কিছু খুটকি মানে ছোটোখাটো জিনিস একটা দুটো ডেলি যদি আনা হয় তো বিলে তো বাড়ি ভরে যাবে রাখার জায়গা থাকবে না কালকে মা মনে ইয়ে আনবো ঠিক আছে ওই বয়লা কালকে হবে আজকে চিন্তা আজকে করি তাই তো তো আজকে আমাদের খাবার দাবার সব রেডি হয়ে গেছে দেখলেই তো কী রান্না করেছি আজকে আর সবাই বাড়িতেও চলে এসছে আর আজকের ভিডিওটা আর বেশি বড় করছি না এই পর্যন্তই দেখা হবে আবার
নেক্সট ব্লগে তাই তো দেখা হবে আবার নেক্সট ব্লগে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর আমার এনার্জিও নেই এখন খেয়ে পর শুয়ে পড়বো তো সবাইকে গুড নাইট টাটা